الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد பொதுவாக காதல் என்பது இன்று உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு நோயாகும் ஆண்களும் பெண்களும் பள்ளிக்கூடங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகளிலே ஒருவர் ஒருவரை காதலிப்பது என்பது இன்று சர்வசாதாரணமான விஷயமாக மாறியிருக்கிறது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிப்பதற்காக வேண்டி விரும்பலாம் இதில் தப்பு கிடையாது அந்த விருப்பத்தை அவர் தெரியப்படுத்துவதாக இருந்தால் அந்த பிள்ளையின் பெற்றோரிடத்தில் போய் அல்லது பாதுகாவலர்களிடம் போய் தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரியப்படுத்தி சரியான முறையில் அந்த திருமணத்தை நடத்துவதில் மார்க்கத்தில் எந்த தடையும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு காணப்படக்கூடிய காதல் என்ற இந்த நடைமுறை நிச்சயமாக ஜாகிலியத்தானது இஸ்லாம் அனுமதிக்காதது என்பதை நான் சொல்லித்தான் நீங்கள் தெரிய வேண்டும் என்பதல்ல இவ்வாறான காதல் நோய்க்கு உள்ளாகியிருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் தௌபா செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஒரு பெண்ணை நேசிக்கிறீர்கள் அந்த பெண்ணை திருமணம் முடிப்பதற்கு உங்களுடைய பெற்றோர் விரும்பவில்லை என்றால் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் அந்த பெண்ணை நீங்கள் திருமணம் முடிக்க கூடாது எந்த அளவுக்கு என்றால் நீங்கள் திருமணம் முடித்த பிறகு உங்களுடைய மனைவியை உங்களுடைய பெற்றோர் பிடிக்காமல் தலாக் சொல்ல சொன்னால் தலாக் சொல்ல வேண்டும் என்கிற அளவுக்கு இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் பெற்றோருக்கு கட்டுப்படுவதை வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் காதலித்த அல்லது விரும்பிய ஒரு பெண்ணை பெற்றோர் திருமணம் முடிக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிற போது நீங்கள் அதை தவிர்ந்து கொள்கிறீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக அது உங்கள் மீது குற்றமாகாது நான் வாக்களித்து விட்டேன் ஏமாற்றுகிறேன் என்றெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஏற்கனவே செய்தது பாவமாகும் அதற்காக நீங்கள் தௌபா செய்து கொள்ளுங்கள் பெற்றோர் சொல்லக்கூடிய சாலிஹான நல்ல பெண்களை நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் வல்லாஹு சாலா அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அலாசூலில்லா மபாத் ஆணுடைய விழாயிலும் பேருந்து பெண் படைக்கப்பட்டாள் என்று குர்வானில் இடம்பெறவில்லை மாறாக ஹதீஸ்களிலே ஆணுடைய விழாயிலும் இருந்து பெண் படைக்கப்பட்டதாக வருகிறது இதுவும் படைப்பின் ஆரம்பத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய செய்தியாகும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு சாலா களிமண்ணிலிருந்து படைத்தான் அவர்களிலிருந்து அவர்களுடைய விழாயிலும்பிலிருந்து ஹவ்வாலி இஸ்லாம் அவர்களை படைத்தான் என்பதுதான் இதனுடைய அர்த்தமே தவிர இது உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்று புரிந்து கொள்ள கூடாது பொதுவாக இப்போது நடைமுறையில் உள்ள அல்லாஹு தாலா குரானில் சுட்டி காட்டக்கூடிய விஷயம் மனிதன் ஹுலிக்க மிம்மா இந்தாஃபிக் துள்ளி குதித்து செல்லக்கூடிய நீரிலிருந்து படைக்கப்பட்டுள்ளான் எனவே இப்போது மனிதன் படைக்கப்படுவது ஆணும் பெண்ணும் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் சேருவதன் மூலம் அவர்கள் உடலுறவு கொள்வதன் மூலம் ஆணுடைய உயிரணுவும் பெண்ணுடைய சினைமுட்டையும் சந்திப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த நிகழ்வினால்தான் இப்போது மனிதன் பிறக்கிறான் என்பதுதான் குரானும் ஹதீஸும் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டலாக இருக்கிறது உல்லாஹு சாலா